అండ్ మనం యూజువల్గా సీడ్స్లో నాటు విత్తనాలు అనేసి హైబ్రిడ్ సీడ్స్ అనేసి జెనటికలీ మాడిఫైడ్ సీడ్స్ జిఎంఓస్ అనేసి ఇలాగా రకరకాలుగా వింటుంటాం కదా సో ఈరోజు అసలు నాటు విత్తనాలు అంటే ఏంటి హైబ్రిడ్ సీడ్స్ అంటే ఏంటి ఈ జిఎంఓ సీడ్స్ ఏంటి వీటి గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం అండి సో బేసిక్గా ఫస్ట్ మనం నాటు విత్తనాలతో స్టార్ట్ చేద్దామండి నాటు విత్తనాలు కానీ దేశీ విత్తనాలు కానీ ఏంటంటే తరతరాలుగా మనకి మన ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి ఫా వస్తాయి కదా సో వాటిని నేటివ్ సీడ్స్ అంటారండి అంటే వాటికి ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ ఉండదు అనమాట సో ఆ లైక్ ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సీడ్స్ ఎలా ఉండేవో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని నాటు విత్తనాలు అంటారు అనమాట సో ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ సీడ్స్ హైబ్రిడ్ సీడ్స్ అంటే సైన్స్ సీడ్స్లో యూజువల్గా ఏం చేస్తారంటే కొన్ని మంచి క్వాలిటీస్ అంటే కొన్ని మొక్కలు స్ట్రాంగ్ ఉన్న ప్లాంట్స్ కొన్ని డిజీజ్ రెసిస్టెన్స్ ప్లాంట్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా సో అలాంటి వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటిని ల్యాబ్లో క్రాస్ పాలినేట్ చేస్తారు అంటే మోర్ దాన్ టూ ప్లాంట్స్ టూ ప్లాంట్స్ ఇలాగా కొన్ని ప్లాంట్స్ తీసుకొని క్రాస్ పాలినేట్ చేసి వాటి నుంచి వచ్చిన కాయల నుంచి డెవలప్ చేసిన సీడ్సే హైబ్రిడ్ సీడ్స్ అనమాట సో బేసిక్గా నాటు విత్తనాల క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే అవి ఎప్పటి నుంచో ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఆ సిచ్యువేషన్కి అక్కడ ఉన్న వెదర్ కండిషన్స్కి తగ్గట్టుగా ఉంటాయి కదా సో వాటిలో జనరల్గానే మెడిసినల్ క్వాలిటీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి దాంతోపాటుగా టేస్ట్ కూడా నేటివ్ సీడ్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో హైబ్రిడ్ సీడ్స్ కూడా వాడుకోవచ్చండి కాకపోతే హైబ్రిడ్ సీడ్స్తో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ హైబ్రిడ్ సీడ్స్ అనేవి మెయిన్గా ఫార్మర్స్కి కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం డెవలప్ చేసిన సీడ్స్ అనమాట అలాగా ల్యాబ్లో డెవలప్ చేసిన హైబ్రిడ్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా సో వీటితో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఒక స్టోర్కి వెళ్ళి హైబ్రిడ్ సీడ్ కొన్నాం అనుకోండి తర్వాత ఏమవుతాయి అంటే వాటి నుంచి ఫస్ట్ బాగా మొలకలు వస్తాయండి దానిలో ఏ డౌట్ లేదు బాగా వస్తాయి మిగతా నాటు విత్తనాలతో పోలిస్తే హైబ్రిడ్ సీడ్స్కి ఈల్డ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఫాస్ట్గా వస్తాయి ఇంకా రెసిస్టెన్స్ పవర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే అవి మాడిఫైడ్ సీడ్స్ కాబట్టి కాకపోతే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఆ మొక్కల నుంచి సీడ్స్ తీసామనుకోండి సో వాటిని ఎఫ్ టూ సీడ్స్ అంటారు మనం స్టోర్లో తెచ్చుకున్న ఫస్ట్ ప్యాకెట్ వచ్చేసి ఎఫ్ వన్ సీడ్ సో దాన్ని మనం ఇంట్లో వేసుకొని దాని నుంచి మళ్ళీ సీడ్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఆ సీడ్స్ని ఎఫ్ టూ క్వాలిటీ అంటారండి సో ఇవి మనం వేసామనుకోండి నెక్స్ట్ సీజన్కి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఫస్ట్ టైం వచ్చినంత గ్రోత్ అనేది ప్లాంట్లో ఉండదండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఈ హైబ్రిడ్ సీడ్స్కి మదర్ పేరెంట్కు ఉండే క్వాలిటీస్ అన్నీ చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి అనమాట అంటే దాని జనరేషన్ పాస్ అయ్యే కొద్దీ ఆ క్వాలిటీస్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అనమాట సో తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ టూ సీడ్ అనుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు దాన్ని వేసాము వచ్చాయి కొన్ని కాయలు వచ్చాయి అనుకున్నాం మళ్ళీ దానిలో నుంచే ఒక కాయని సెలెక్ట్ చేసి సీడ్ కోసం వెళ్ళాము సో ఇప్పుడు ఆ ఎఫ్ టూ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే సీడ్ని ఎఫ్ త్రీ అంటారు సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ ఎఫ్ త్రీ సీడ్స్తో అండి ఈ ఎఫ్ త్రీ సీడ్స్ అనేది సో ఇలాగ జనరేషన్ పాస్ అయిన తర్వాత వాటి క్వాలిటీ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతాయండి అంటే సీడ్స్ మొలక వచ్చినా కూడా కాయలు రా రావన్నమాట సో మనం అప్పుడప్పుడు ఒక్కసారి టమాటోస్ స్టోర్లో కొనుక్కొచ్చినవి తీసుకొచ్చి వేస్తుంటాం కదా చెట్లు ఏమో చాలా బాగా వచ్చేస్తాయి ఎత్తుగా వస్తాయి ఆకులు చూడడానికి చాలా నిండుగా ఉంటాయి కానీ కాయలు ఏమో రావన్నమాట సో రీజన్ ఏంటంటే ఇదనమాట సో ఎందుకంటే ఇవి కమర్షియల్ పర్పస్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఇప్పుడు సీడ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ వెళ్ళి వెళ్ళి మనం వాళ్ళ దగ్గర సీడ్స్ కొంటేనే కదా వాళ్ళకి ఆ ప్రాఫిట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో దానికోసం అలాగ మాడిఫైడ్ సీడ్స్ అనమాట సో మనకి ఇండియాలో లక్కీగా ఏంటంటే ఓన్లీ ఈ నాటు విత్తనాలు లేదంటే హైబ్రిడ్ విత్తనాలే ఉంటాయండి కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ యుఎస్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో ఏముంటాయంటే వీటితో పాటుగా ఇక్కడ ఏంటంటే జిఎంఓ సీడ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి జిఎంఓ సీడ్స్ అంటే జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ సీడ్స్ అండి అంటే చాలా వరకు వాటి జీన్స్ని కంప్లీట్గా మార్చేస్తారనమాట అంటే పురుగుల్ని తట్టుకునేదానికి కానీ లేకపోతే ఈల్డ్ ఎక్కువ వచ్చేదానికి ఇప్పుడు హైట్గా పెరిగే మొక్కల్ని చిన్న చిన్నగా కాంపాక్ట్గా పెరిగేదానికి కంప్లీట్గా వాటి జీన్స్ని అనేవి మాడిఫై చేస్తారండి ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే కార్న్ స్వీట్ కార్న్ ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా చూసే కార్న్ స్వీట్ కార్న్ ఏదైతే ఉందో ఇది కంప్లీట్లీ జెనెటికల్ మాడిఫైడ్ సీడ్ అండి ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో కూడా ఏమైందంటే అన్నీ కాదు కానీ కాటన్ బ్రింజాలు మస్టర్డ్ ఈ మూడు సీడ్స్లో జిఎం కోసం డెవలప్ చేశారండి కానీ చాలామంది ఇలాగ నేచర్ని ప్రిజర్వ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సీడ్స్ని కానీ ఇలాంటివి సో వాళ్ళు
ఏర్పాటు చేస్తున్నారండి సో ఈ సీడ్ని సేవ్ చేయడం అనేది ఒక ఫార్మర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీయే కాదండి అంటే మనం ఎలాగైతే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి మంచివి ఇవ్వాలని చూస్తాం కదా సో వాటిలో ఈ సీడ్స్ మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ సీడ్స్ మన నేటివ్ సీడ్స్ని ప్రిజర్వ్ చేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి పాస్ చేయడం అనేది మన గార్డెనర్స్గా ఇది మన బాధ్యతగా కూడా ఉంటుందండి సో నా గార్డెన్లో నేను చాలా వరకు ఇక్కడ నేను యుఎస్లో ఉంటాను కాబట్టి నాకు దొరికినంతలో నేను చాలా వరకు నేటివ్ సీడ్స్ మన నాటు విత్తనాలన్నీ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నానండి సో నా దగ్గర ఉన్న ఈ కొన్ని సీడ్స్నే నేను మళ్ళీ వాటి నుంచే సీడ్స్ తీసుకొని నెక్స్ట్ కావాల్సినవన్నీ నేనే రెడీ చేసుకుంటానండి సో బేసిక్గా ఈ వీడియో ద్వారా నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే మనందరం ఇలాగా ఇంటి దగ్గర మొక్కలు పెంచుకునే గార్డెనర్స్ అందరికీ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే మనం ఇలాగ మంచి సీడ్స్ కలెక్ట్ చేయాలి సో అందరికీ కుదరకపోవచ్చు అండి బట్ ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా చాలామంది ఇలాగా దే నాటు విత్తనాలు దేశీ విత్తనాలు అమ్మే షాప్స్ దొరుకుతున్నాయి సో కొన్ని గ్రూప్స్లో సీడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరుగుతుంటుంది సో ఇలాగ వీలైనంత వరకు ఇలాంటి మంచి సీడ్స్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకున్నామండి వీలైనంత వరకు ఇలాంటి మొక్కల్ని పెంచుకున్నాము సో ఈ సీడ్స్ని మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా పాస్ చేద్దామండి సో ఇదేనండి ఇవాళ వీడియో సీడ్స్ గురించి మనం ఇలాగే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో కలుద్దామండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్